சோனை தேசிகனின் ஐந்தை வாக்கியம் ஔஷதையில் தர்சனம் சுவாமி தேசிகன் ஒருஷதகிரியில் இருக்கிறோ அயகிரிவரை சேமித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பாவம் எல்லோருக்கும் வர வேண்டும் பாவம் பவிஷ்யத்தி எனவே அந்த மனோபாவத்தோடு அயகிரிவரை நாமும் சேமிப்போம் மானசே திவ்ய மங்கல ஸ்வரூப வர்ணனை இந்த ஸ்லோகம் அயகிரிவ பெருமாள் வியாக்கியா முத்திரை என்று சொல்கின்ற சின்முத்திரை சிஷ்யர்களுக்கு தத்துவம் ஹிதம் புருஷார்த்தம் இவைகளை விளக்குகின்ற அது மட்டுமல்ல ஒரு திருக்கரத்திலே புஸ்தகம் மற்றொரு திருக்கரத்திலே சங்கம் சக்கரம் இப்படி நான்கு திருக்கரங்களோடு சேலை சாதிக்கிறான் ஹயத்ரீவன் அவனது திருமேனி படிகம் போல் இருக்கிறது என்று சுவாமி சாதிக்கிறார் அதிலேயும் ஒரு நயத்தை கூட்டுகிறார் படிக மணியானது நிலவிலே உடைந்து பட்டால் அந்த உடைந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற பகுதி என்ன பிரகாசத்தை கொடுக்குமோ அந்த பிரகாசத்தை கொடுக்கிறது எம்பெருவன் கண்ணனை பற்றி சுவாமி அருளும் பொழுது நீல மணி கல் இருக்கிறதே அது உடைந்து பட்டால் அந்த உடைந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற நீல ஒளி போல் திருமேனி என்று அருளுவார் பின்னால் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டுமல்ல ஒன்றரையே தாமரை மலரிலே அங்கு அமர்ந்து வியாக்கியாமுத்திரையை காட்டிக்கொண்டு அயகிரிவரை எழுந்து விடியிருக்கிறார் நம்மளான ஸ்ரீ அமர விசதைகி நம்மை கடாட்சிக்கிறார் நம்முடைய அமுதம் போன்ற திருக்கண் நோக்கினால் அம்சுதிகி பிராவயன்மாம் அந்த திருக்கண் நோக்கினால் நம்மை அவர் கடாட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஹயகிரீவர் வாக்கிற்கு அதிபதியான அந்த ஹயகிரீவர் என்னுடைய நெஞ்சிலே இருக்க வேண்டும் குற்றமே சொல்ல முடியாத அந்த ஹயகிரீவர் என் நெஞ்சிலே வாசம் செய்ய வேண்டும் இதிலே ஒரு அழகு குற்றமே நிறைந்தவரான என் மனதில் குற்றமில்லாத அவர் எழுந்திட வேண்டும் இதுதான் ஆக்சிஜன் அர்த்தம் சுவாமியே தன்னை அப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏதோ சுவாமியின் கிரந்தங்களை ஒரு சிறு செலவு பார்த்துவிட்டவர்கள் தன்னை சுவாமியாகவே பாதித்துக் கொள்வது என்பது அதன் பாவித்தார் நம் நெஞ்சிலே குடியிருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அந்த அயகிரியவர் 
ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மல ஆதாரம் சர்வ வித்யானாம் ஹயகிரீவம் உபாஸ்மே ஞானமே வலுவானவர் ஹயகிரீவர் குற்றமே சொல்ல முடியாத படிக்க மணி போன்ற ஆச்சரியமான வண்ணத்தை உடையவர் எல்லா கலைகளுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் அப்படிப்பட்ட ஹயகிரீவரை நாம் சேவிக்கிறோம் தேசிகளோடு சேர்ந்து சேவிக்கிறோம் விசுத்த விஜான சனஸ்வரூபம் இதோ ஹயகிரீவரை நம் முன் நிறுத்துகிறார் திருமேனியை பாருங்கள் இத்தனை அழகான தூய்மையான திருமேனி எங்காவது இருக்குமா சுத்த சத்துவ மயமான திருவேணி அதனாலே விசுத்தம் மற்ற ரஜோ தம்ம குணங்கள் சிறிதற்கு கூட கலப்பு இல்லாம விசுத்த விஜானம் தூய்மையான அறிவு விஜானம் என்று சொன்னால் பரந்த அறிவு மெய்ஞானம் என்று சொன்னால் உண்மை அறிவு ஞானம் என்று சொன்னால் உலக அறிவை வைத்துக் கொண்டு உண்மை அறிவை தேடுவது ஞானம் விஜானம் இவைகளை தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த விஜான அது முழுவதும் திறந்திருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட சொரூபம் விஜான விஷ்ணான பத்த திக்ஷம் யார் யார் எல்லாம் ஹயகிரீவரை சிரிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தெரிந்த அறிவை உண்டாக்குவது என்ற தீட்சையை வைத்துக் கொண்டிருப்பவர் அங்கே வரவேற்கு ஒரு தீட்சை பார்த்தோம் எல்லோரையும் காப்பாற்றுவார் எங்கே ஹயகிரீவர் எல்லோருக்கும் மெய் அறிவை கொடுப்பவர் தயாநிதி நிறைந்த சொத்து நிதி என்று சொன்னால் இது வைப்பு நிதி காலத்தால் அழிக்க முடியாத வைப்பு நிதி தேசியன் சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த நமக்கு ஒரு நிதி உண்டு என்று சொன்னால் அது ஓட்டதை பேரில் எழுந்திருக்கின்ற பயக்கிறவர் தான் சரண்யம் மனிதர்கள் எல்லாம் சரணாகதி பண்ணுகின்ற ஒரு தெய்வம் என்ற ஹயக்ரீவன் தெய்வம் ஹயக்ரீவம் அகம் பிரபாதி இந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாம் தொடர்ந்து சொல்வதற்கு காரணம் இந்த ஒரு சில நிமிடங்களாவது நாம் சுவாமி தேசியனோடு ஹயக்ரீவனை சேவிக்கிறோம் என்ற உணர்வு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஸ்லோகங்களை பொருள் தெரிந்து நாம் சேவிக்கும் பொழுது ஆச்சாரிய சக்கர பகவானோடு கூட அனுபவிக்கிறோம் என்ற நிலை வரும் பொழுது நம்மையும் அறியாமல் உடலிடையே ஒரு சிரிப்பு உண்டாகும் அதுதான் உண்மையான பக்தி தமாம் சிதித்தோட விஷதை மையூக்கை சேவிப்பதனால் நம் உள்ளத்திலே இருக்கின்ற இருள் அஜானம் என்னும் இருள் அகலுகிறது எல்லோரும் ஞானம் இருப்பது போல் நடிக்கிறோமே தவிர உண்மையிலேயே அஜானம் உள்ளவர்கள் சரீர பற்று இருக்கும் வரையில் அஜானம் நம்மை விட்டு போகாது பந்தம் பாசம் இவைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நாம் பத்தர்களாக இருக்கும் வழியில் இந்த இருள் போகாது எனவே அந்த இருளை போக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பயக்கிறவர்களுடைய அக்ரகம் வேண்டும் பிரீணயந்தம் விதிஷகோரம் நன்கு கற்ற தெளிவுள்ள பெரியவர்கள் அர்த்தம் எல்லாரையும் திருஷான்னு சொல்லப்படுவார்கள் தெளிவு இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு விஷயம் தெரியும் 
அப்படி நன்கு தெளிவான மனதனுடைய அறிவாளர்கள் சகோர பக்ஷியை போன்றவர்கள் சகோர பக்ஷி என்ற ஒரு பக்ஷி அது தூய்மையான நேரத்தான் விரும்பும் மேகத்திலிருந்து சிந்துகின்ற தூய்மையான நீரை ஒருங்கின்ற ஆற்றல் அதற்கு உண்டு நாம் அப்படி தூய்மையான சிந்தனைகளை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் இஸ்லாமே நவபுண்டே நிவர்த்தே மேலும் தெளிவாக இருக்கும் மென்மையாக இருக்கும் மழை காலத்திலே கிடைத்திருந்த மேகம் காலத்திலே வெண்மையாக இருக்கும் அதனுடைய ஒளி சந்திரனுடைய ஒளி அந்த வெண்மையான மேகத்தின் ஊரே வரும் பொழுது எப்படி பிரகாசிக்கிறதோ அப்படி பிரகாசத்தோடு கூட நமோ நமோ புறத்தை என்று சொல்லுகின்றனரே அப்பொழுது அடர்ந்த தாமரையே வீற்றிருக்கின்ற தூய மணி போன்ற சொரூபத்தை உடையவராக ஹயங்கிரியவர் அப்படிப்பட்ட ஹயங்கிரியவரை ஆம் சிந்தையன் தன் மயதா பிரபன்னா இருபது நிமிஷம் பயங்கிரியவர் சிந்தனை நமக்கு வரும்போது நாம் அனைத்தையும் மறந்து பயங்கிரியவராக பாவித்து அங்கேயே இருக்கிறோம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஒன்றும் சோறு வேண்டாம் அதுவும் திட்டம் வேண்டாம் என்ன வெற்றியை வேண்டாம் இது என்ன வேண்டும் பயக்கிரியவராக வேண்டும் சதாசகாலம் பயக்கிரியவரையே தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த அனுபவம் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் இப்போ பயக்கிரியவராகவும் இப்போ சொல்லும்போது மிக ஸ்ரத்தையோடு பண்ண வேண்டிய ஒரு வாரியம் சுவாமி பேசியில் பயங்கரீவாதனம் பண்ணார் அதற்கட்ட மடத்திலே பயங்கரீவாதம் இப்பொழுது நம் சுவாமி ஸ்ரீமதி ஆண்டம் பழங்கு சுவாமி பயங்கரீவை அபராதமாக கொண்டு பங்காமியை எழுத்தள பண்ணி கொண்டு போகிறார் ஒரு நல்ல பரம்பரை ஆகவே அந்த பயங்கரீவரை வணங்குகிறேன் சுவாமி நான் மேடைகளிலே பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது வாதிகளோடு வாதிடும் பொழுது நீங்கள் தான் வாக்கை கொடுத்து என்னை வெற்றி அடையும்படி செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார் அதன் பிறகு அந்த அவுசரையிலே எழுந்திருக்கின்ற கருத்தான் மீது சிலர் ஐம்பது ஸ்லோகங்களை கருளுகிறார் ஏற்கனவே நாம் ஒரு ஸ்லோகம் உங்களோடு பார்த்திருக்கிறோம் கருட பஞ்சவசத்து என்று சொல்கின்ற ஐம்பது ஸ்லோகங்களை ஏகாம் பஞ்சாசகம் ஐநூறு தடவை ஒருவர் பாராயணம் பண்ணுவாங்கனால் என்ன தெரியுமா கருத்மான் குறைவான் அவனை இன்று நாம் தெரிந்து கொள்ள செய்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏதாவது நமக்கு விடுமுறை கிடைக்கும் பதிவாவது கருட பஞ்சாசத்தை நாம் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் அப்படி பிரார்த்தித்தால் சுவாமி தேசிகனுக்கு எப்படி கவிதை அருளுவதற்கு அனுகிரகம் பண்ணினானோ அப்படி கருத்தான் நமக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுவோம் எனவே கருட பஞ்சாஷ அதை முறையாக வியாக்கியானத்தோடு பார்த்து பாராயணம் பண்ண வேண்டும் இது சுவாமியனுடைய அபிப்பிராயம் அப்படி அந்த திருமலையிலே அவசர நகரியிலே பயங்கரியனையும் கருத்மானையும் சேவித்து கீழே தேவநாதனை மங்கள்வாரம் பண்ணுவதற்காக இருந்தார் 
சுவாமியின் பின்னாலே வந்த சிஷியர்கள் சுவாமி தேவியனை பற்றி அவருடைய சோகம் இருக்கு வேதாந்தாச்சாரிய வர்த்தியா விதி பகுபுனா வேதாந்தாச்சாரியர் என்று சொல்லப்படுகின்ற நம் சுவாமி பல குணங்களை உடையவர் பல குணங்கள் சுவாமியுடைய குணங்களை எல்லாம் பேசுவது என்று சொன்னால் நம்ம ஏறாது அது மட்டுமல்ல ஒரு சுவாமி என்ன கேட்டார் தேசியன் ஏன் துரியாசிரமம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை துரியாசிரமத்தின் உயர்ந்த நிலை பற்றை விட்டவர்களாக இருத்தல் பற்றை விட்டவர்களின் தலையாயவர் சுவாமி தேசிகன் நாம் உலகத்தில் இருக்க வேண்டும் உலகம் நம்மில் இருக்கக்கூடாது தாமரை இலை நீர் வந்தால் மேலே வருகிறது நீர் குறைந்தால் இறங்கி போய்விடுகிறது நீர் இல்லையே அதன் உயர்வும் இல்லை தாழ்வும் இல்லை இருப்பினும் நீரை அந்த தாமரை தன்மேல் ஒட்ட விடுவதில்லை அதுபோல தேசியன் அடியார்களாக நாம் உலகில் இருக்க வேண்டும் உலகிய வாழ்வை நடத்த வேண்டும் நமது மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அத்தனையும் செய்துவிட்டு இது என்னுடையதல்ல ஆணை அதற்காக செய்கிறேன் என்று பற்று அற்றவராக இருக்க வேண்டும் அப்படி பற்று அற்றவர்கள் அவர்களுடைய தலைநிலை இருப்பவர் சுவாமி அது மட்டுமல்ல நல்ல வித்வான் அப்படிப்பட்ட சுவாமி தேசியன் உலகத்தில் யாரும் இல்லை அவர்தான் பல பிரபந்தங்களை எல்லாம் அவர் இருக்கிறார் என்று சுவாமி தேசியனை தேசியனோடு அணுகாத்திரையாக சென்ற சிஷியரை புகழ்ந்தார்கள் மாலிகா என்று ஒரு நூல் அதில் சுவாமியை பற்றி சாந்தி சாந்தி ருச்சி விஜயதாத்துவம் இந்த குணங்கள் எல்லாம் சுவாமியிடம் நிறைந்திருந்தது முதலில் அடக்கமாக இருக்க வேண்டும் மன அடக்கம் மன அடக்கம் இரண்டும் இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அதை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது பகவான் பார்த்து கொள்கிறார் மூன்றாவது தூய்மையாக இருத்தல் மனம் வாக்கு செயல் மூன்றுமே தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் மனசேகம் பட்டசேகம் சர்மசேகம் மகாத்மா மகாத்மா கர்ம யார் தெரியுமா மனம் எந்த நல்லதை எண்ணுகிறதோ அந்த நல்லத்தைத்தான் வாய் பேச வேண்டும் வாய் எந்த நல்ல கயிறை சொல்லுகிறதோ அதைத்தான் கை கால்கள் போன்றவர்கள் செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்றும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் சிகரண சுத்தி அதற்கு மேல் தீரதா மன வலிமை மறந்தும் கூட மற்றவர் பொருள்கள் மீது ஆசை வைக்கக்கூடாது தனக்கென்று எம்பெருமான் என்ன சங்கல்பித்து விட்டானோ அது போதும் இந்த எண்ணத்தோடு மற்ற பொருளை மனத்தினாலும் தீண்டாமல் இருத்தல் இந்த குணத்தை தான் பெருக்கொள்ளுவர் உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறர் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வேன் எனல் தனக்கு உரிமை இல்லாத ஒரு பொருளை 
தான் எப்படியாவது சுவீகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எழுதுகின்ற மனோபாவம் இருக்கிறது அந்த எண்ணமே தவறு என்பது சுவாமி தேசியனுடைய அபிப்பிராயம் சேஷத்துவம் எல்லோருக்கும் அடிப்பவராய் இருந்து அணிவிடை செய்கிறது ஒரு ஜீவன் மற்றொரு ஜீவனுக்கு பஞ்சம் இல்லை இது சுவாமி தேசியனுடைய பக்கியம் அது மட்டுமல்ல மன நிறைவு என்ற செல்வம் உடையவர் பிராட்டியனுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமானவர் மற்ற விஷயங்களிலே பற்று அற்றவர் ஆரம்பியம் தன்னை தன் பொறுப்பை எல்லாம் எந்திரமானிடம் ஒப்படைத்தவர் யான் எனது என்பது ஒன்று இல்லை என் செய்வது அவனை அல்லாத ஆனது அறிந்திருந்த நடிகார்க்கு என்னை அப்படுத்த தான் என்னை நல்வையை நடத்துகின்றான் தன் அருள் வழியே தான் உன்னை வீடு செய்வன் என்ற நம் திருநாள் எப்படி எப்பிடமாலத்திலே முழு பொறுப்பையும் ஒப்படைத்தார் சுவாமியினுடைய விவரங்கள சொருபம் இருக்கிறது அழகான பார்த்த உடனே கையெழுத்து சேரிக்க வேண்டும் இந்த எண்ணத்தை உண்டாக்குகின்றது மென்மையானவர் எல்லோரையும் பசி சிறப்பவர் அப்படிப்பட்ட சுவாமி என்னுடைய நெஞ்சிலே இருக்க வேண்டும் அவர்தான் வெற்றி அடைய வேண்டும் தேசியன் வெற்றி அடைய வேண்டும் தேசிய சம்பிரதாயம் வெற்றி அடைய வேண்டும் தேசிய சம்பிரதாயத்தை பரப்புவது என்ற நோக்கம் உண்ட நாம் எல்லோரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் நமக்கு சுவாமி தேசிகன் தான் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் அந்த அனுகிரக விசேஷத்தால் தான் சுவாமியை பற்றி நாம் இத்தனை நாட்கள் சிந்திக்க முடிகிறது அசக்தி மாத்திரகன என்னுடைய ஆசிரியத்துக்கு கொண்டு ஒரு பொழுதும் நான் பேசுவது இல்லை பேச வேண்டும் என்று என்னும் பொழுது என்ன கோரைகளை எடுத்து அளிப்பவர் சுவாமி தேசிகனே அந்த நம்பிக்கை எல்லோருக்கும் வர வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து அடுத்து நாம் தெய்வ நாயகன் தன்னிதிக்கு செல்ல இருக்கிறோம் நாளை நாம் தெய்வ நாயகன் சந்ததியில் சந்திப்போம்